இடைத்தேர்தலை சந்திக்க நூறு சதவீதம் தயார் அதில் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் ஒரு எம்எல்ஏ தோத்தாலும் பதினெட்டு பேர் ராஜினாமா பண்ணிட்டு வந்துடுறோம் பதினெட்டு பேருமே அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தில் நின்று சுயேட்சை நின்று தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறுவோம் ஒற்றுமையா கட்டுக்கோப்போடு உறுதியா நிலைப்பாட்டோட இருக்க நாங்க அது என்னுடைய இது அதுல நாங்க மற்றவங்களுக்கு தலையிட முடியாது நாங்க இப்ப ஒற்றுமையா இருக்கோம் நாங்க எந்த திசையை நோக்கி போகல எங்க பொதுச் செயலாளர் சின்னம்மா துணை பொதுச் செயலாளர் டி டிவி தினகரன் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி நாங்கள் போய்கிட்டு இருக்கோம் இதனுடைய அமைப்பு என்ற நோக்கம் என்னான்னு சொன்னால் ரெட்டலை அண்ணாதிமுக கையில் எடுக்கிறதுக்கா இப்போ இந்த பயணம் போகுது நிச்சயமாக அதில் வெற்றி பெறுவோம் நாங்கள் யாருன்றத மக்களுக்கு தெரியும் நான் நிலைப்பாடு என்னுடைய நிலைப்பாடு இது என்னுடைய நிலைப்பாடு மேல்முறையீடு கிடையாது பதினெட்டு <laughs> 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 நீங்க உங்களுக்கு ஊகத்துல பல கேள்வி கேட்பீங்க இத்தனை நானும் பாக்குறேன் ரெண்டு மாசமா எங்க அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தில் எந்த ஊடகங்களும் காமிக்க முன் வரல நீங்க பாவம் நீங்க பாவம் உங்களை நாங்க குறை சொல்லல உங்க ஓனர்களை குறை சொல்றேன் பயந்துகிட்டு யாருமே நீ எங்க நீங்க பேட்டி கேட்டீங்க யாருமே எங்க பேட்டி கேட்டீங்க சொல்லுங்க பாப்பா இனி கூப்பிட்டீங்களா இல்ல துணை பூச்சி எல்லாம் போற பங்கன காமிச்சீங்களா எதுவுமே இல்லையே பயந்தீங்க நீங்க எல்லா ஊடகங்களும் பயந்துச்சு 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 நான் சொல்றேன் ஓப்பனா சொல்றேன் பயந்தீங்க நீங்க நீங்க உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்னன்னு சொன்னா எது தவறோ ரைட்டா நீங்க எடுத்து மக்கள்கிட்ட சொல்லுங்க கேபிள் கனெக்ஷனை கட் பண்ணிடுவான்னு பயக்கிறீங்களே நீங்க அதுக்கு ஏன் பயக்கணும் நாங்க இருபத்தி ஒரு பேரும் ஒன்னா இருக்கோம் குறிப்பா பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் எங்க கூட தான் இருக்காங்க தேவையில்லாத மரபரப்புக்காக செய்திகளை பரப்பி அவர்கள் மனதை நீங்கள் புண்ணறிக்கிறார்கள் ஏன்னா அவங்க பதினெட்டு பேரும் கட்சியை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக தங்கள் பதவிகளை தியாகம் செய்தவர்கள் அவர்கள் நினைத்திருந்தால் ஆளுங்கட்சியின் கூட இருந்தால் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் பல்வேறு அவங்களுக்கு பல்வேறு அதனால் ப்ளஸஸ் இருக்குது ஆனால் அவங்க கட்சியை காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக அந்த சலுகைகளெல்லாம் தூக்கி எறிந்துவிட்டு அம்மாவுடைய கட்சி அது பொதுச் செயலாளர் சின்னம்மா தலைமையில் இருந்தால் தான் அது வருங்காலத்தில் அந்த கட்சி பல அடுத்த நூற்றாண்டுக்கும் செல்ல முடியும் தொண்டர்களின் விருப்பத்தை ஏற்று அவங்க பதினெட்டு பேரும் எங்கள் கூட நிற்கிறாங்க என்னை வந்து அவங்க பதினெட்டு பேரும் சேர்ந்து என்னை வந்து சட்டமன்ற உறுப்பினராக்கி அவங்க சார்பாக அனுப்பி வச்சுருக்காங்க அதனால் அன்றைக்கி கட்சி இப்போ தொடக்க விழா இப்போ திரு தங்கத்தேவி சொல்லுவேன் பாருங்கள் அவர் ஆள் எப்படி இருப்பார் அவருக்கு உடல் நிலம் சரியில்லை அன்றைக்கி ஜெம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தார் திரு வெற்றிவேல் இவங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு ரெண்டு கண்கள் மாதிரி எல்லாேருக்கும் தெரியும் அவர் வந்து ஜெர்மனிக்கு போயிருக்கார் அது மாதிரி திரு கென்னடி வந்து என்னுடைய உடன்பிறந்த சகோதரர் மாதிரி அவர் அவருடைய குழந்தைகளுக்கு 
குடி இறங்குறதுக்காக திருச்செந்தூர் போயிருக்காரு டாக்டர் முத்தையா எனக்கு அண்ணன் அவர் வீட்டு கிரக பிரவேசம் நான் தான் சொன்னேன் நீங்கள் முடிச்சுட்டு வாங்கன்னு நீங்கள் ஒரு நாள் ஒரு எம்எல்ஏ வராததுனால அதை தயவுசெய்து அதை பெருசுப்படுத்தாதீங்க நானே போக சொன்னாலும் அவங்க என்னை விட்டு போக மாட்டாங்க இதுதான் உண்மை இல்லை நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன் ஏன்னா அதனால் திரும்ப ஒரு நாள் ஒரு எம்எல்ஏ வர முடியாது நீங்கள் பாவம் அவங்க திருமதி உமா மகேஸ்வரி விளாத்திக்குளம் எம்எல்ஏ வந்து நீங்கள் வீடு க வீடு மாற்றுறாங்க நான் கூட வர வேணாமான்னு சொன்னேன் இல்லை இல்லைண்ணா இவங்க இந்த பத்திரிகையிலையும் தொலைக்காட்சியிலையும் தப்பு தப்பாக போடுறாங்கன்னு சொல்லி கால் பதினொன்றரை மணி ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி அவசர அவசரம் வந்தாங்க இது நாங்கள் முதல்ல உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறது எந்த சோதனை வந்தாலும் இந்த தீர்ப்பே சபாநாயகர் தீர்ப்பு தான் செல்லுன்னு வந்திருந்தால் கூட அவங்கெல்லாம் எங்கள் கூட தான் இருப்பாங்க நாங்கள் வந்து அடுத்த கட்ட போராட்டத்துக்கு தயாராகிறாங்க நாங்கள் போராளிகள் நாங்கள் வந்து இவங்க யாரும் சலுகைகளுக்காகவோ நம்ம ஊரில் சொல்லும் சொத்து பத்துக்காக அரசியலில் இல்லை இவங்க எல்லோரும் கொள்கைக்காக இருக்காங்கிற இதை விட நாங்கள் அவங்க ப்ரூவ் பண்ண முடியாது இவங்க எல்லாம் ஒரே குடையின் கீழ் எங்கள் பொதுச் செயலாளருடைய தலைமையில் இயங்குறாங்க எங்கள் பொதுச் செயலாளர் இங்கே இல்லைனாலும் அவங்க சார்பாக என்ன பொதுச் செயலாளராக பார்த்து எங்கள் கூட இருக்காங்க இதில் தயவுசெய்து இனிமேல் இதில் நீங்கள் பத்திரிகைகளும் தொலைக்காட்சிகளும் எழுத வேணாம் இன்றைக்கி வந்திருக்க தீர்ப்பு பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஜட்ஜு வந்து கிளியராக இந்த தீர்ப்பு அதாவது சபாநாயகரின் நடவடிக்கை செல்லாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இதில் சபாநாயகருடைய முடிவு செல்லுங்கிறாங்க ஆனால் இவங்களே ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி பாண்டிச்சேரி சபாநாயகர் தீர்ப்பை முடியாதுங்கிறாங்க அதுதான் எனக்கு புரியல நான் அப்புறம் நானும் சட்டம் படித்து இல்லை கபில் சிபல் டாக்டர் சிங்வியிட்ட கேட்டால் தான் இதுக்கெல்லாம் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா சாதாரண ஒரு லேமேனா ஒரு சதாசரி மனிதனா ஒரு பாமரனா சட்டத்தை பார்க்குறப்ப எப்படி ஒரு சட்டம் ஒரே இதாக தானே இருக்க முடியும் பாண்டிச்சேரி மாநிலத்துக்கு நாங்கள் இருபத்தி ஒரு பேரும் ஒன்னா இருக்கோம் குறிப்பா பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் எங்க கூட தான் இருக்காங்க தேவையில்லாத பரபரப்புக்காக செய்திகளை பரப்பி அவர்கள் மனதை நீங்கள் புன்னெடுக்கிறார்கள் ஏன்னா அவங்க பதினெட்டு பேரும் கட்சியை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக தங்கள் பதவிகளை தியாகம் செய்தவர்கள் அவர்கள் நினைத்திருந்தால் ஆளுங்கட்சியின் கூட இருந்தால் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் பல்வேறு அவங்களுக்கு பல்வேறு அதனால் ப்ளஸஸ் இருக்குது ஆனால் அவங்க கட்சியை காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக அந்த சலுகைகளெல்லாம் தூக்கி எறிந்துவிட்டு அம்மாவுடைய கட்சி அது பொதுச் செயலாளர் சின்னம்மா தலைமையில் இருந்தால் தான் அது வருங்காலத்தில் அந்த கட்சி நீ பல அடுத்த நூற்றாண்டுக்கும் செல்ல முடியும் தொண்டர்களின் விருப்பத்தை ஏற்று அவங்க பதினெட்டு பேரும் எங்கள் கூட நிற்கிறாங்க என்னை வந்து அவங்க பதினெட்டு பேரும் சேர்ந்து என்னை வந்து சட்டமன்ற உறுப்பினராக்கி அவங்க சார்பாக அனுப்பி வச்சுருக்காங்க அதனால் அன்றைக்கி கட்சி இப்போ தொடக்க விழா இப்போ திரு தங்கத்தமி செல்வன் பாருங்கள் அவர் ஆள் எப்படி இருப்பார் அவருக்கு உடல் நிலம் சரியில்லை அது ஜெம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தார் திரு வெற்றிவேல் இவங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு ரெண்டு கண்கள் மாதிரி எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் வந்து ஜெர்மனிக்கு போயிருக்கார் அது மாதிரி திரு கென்னடி வந்து என்னுடைய உடன் பிறந்த சகோதரர் மாதிரி அவர் அவருடைய குழந்தைகளுக்கு முடி இறங்குறதுக்காக திருச்செந்தூர் போயிருக்கார் டாக்டர் முத்தையா எனக்கு அண்ணன் அவர் வீட்டு கிரக பிரவேசம் நான் தான் சொன்னேன் நீங்கள் முடிச்சுட்டு வாங்கன்னு நீங்கள் ஒரு நாள் ஒரு எம்எல்ஏ வராததுனால அதை தயவுசெய்து அதை பெருசுப்படுத்தாதீங்க நானே போக சொன்னாலும் அவங்க என்னை விட்டு போக மாட்டாங்க இதுதான் உண்மை இல்லை நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன் ஏன்னா அதனால் திரும்ப ஒரு நாள் ஒரு எம்எல்ஏ வர முடியாது நீங்கள் பாவம் அவங்க திருமதி உமா மகேஸ்வரி விளாத்திக்குளம் எம்எல்ஏ வந்து நீங்கள் வீடு க வீடு மாற்றுறாங்க நான் கூட வர வேணாமான்னு சொன்னேன் இல்லை இல்லைண்ணா இவங்க இந்த பத்திரிகையிலையும் தொலைக்காட்சியிலையும் தப்பு தப்பாக போடுறாங்கன்னு சொல்லி கால் பதினொன்றரை மணி ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி அவசர அவசரம் வந்தாங்க இது நாங்கள் முதல்ல உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறது எந்த சோதனை வந்தாலும் இந்த தீர்ப்பே சபாநாயகர் தீர்ப்பு தான் செல்லுன்னு வந்திருந்தால் கூட அவங்கெல்லாம் எங்கள் கூட தான் இருப்பாங்க நாங்கள் வந்து அடுத்த கட்ட போராட்டத்துக்கு தயாராகிறாங்க நாங்கள் போராளிகள் நாங்கள் வந்து இவங்க யாரும் சலுகைகளுக்காகவோ நம்ம ஊரில் சொல்லும் சொத்து பத்துக்காக அரசியலில் இல்லை இவங்க எல்லோரும் கொள்கைக்காக இருக்காங்கிற இதை விட நாங்கள் அவங்க ப்ரூவ் பண்ண முடியாது இவங்க எல்லாம் ஒரே குடையின் கீழ் எங்கள் பொதுச் செயலாளருடைய தலைமையில் இயங்குறாங்க எங்கள் பொதுச் செயலாளர் இங்கே இல்லைனாலும் அவங்க சார்பாக என்ன பொதுச் செயலாளராக பார்த்து எங்கள் கூட இருக்காங்க இதில் தயவுசெய்து இனிமேல் இதில் நீங்கள் பத்திரிகைகளும் தொலைக்காட்சிகளும் எழுத வேணாம் இன்றைக்கி வந்திருக்க தீர்ப்பு பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஜட்ஜு வந்து கிளியராக இந்த தீர்ப்பு அதாவது சபாநாயகரின் நடவடிக்கை செல்லாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி 
இதில் சபாநாயகருடைய முடிவு செல்லுங்கிறாங்க ஆனால் இவங்களே ரெண்டு மாதம் முடி பாண்டிச்சேரி சபாநாயகர் தீர்ப்பை முடியாதுங்கிறாங்க அதுதான் எனக்கு புரியல நான் அப்புறம் நானும் சட்டம் படித்து இல்லை கபில் சிபல் டாக்டர் சிங்விகிட்ட கேட்டால் தான் இதுக்கெல்லாம் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா சாதாரண ஒரு லேமேனா ஒரு சதாசரி மனிதனா ஒரு பாமரனா சட்டத்தை பார்க்குறப்ப எப்படி ஒரு சட்டம் ஒரே இதாக தானே இருக்க முடியும் பாண்டிச்சேரி மாநிலத்துக்கு ஒரு சட்டம் இல்லை சபாநாயகருக்கு ஒரு தீர்ப்பும் அதே நீதிமன்றத்தில் அதே நீதிபதி தமிழ்நாடு ச சபாநாயகர் முடிவுக்கு ஒரு தீர்ப்பு சொல்கிறது எப்படி அது சரியாக வரும்னா எல்லாம் அந்த கடவுளுக்கு தான் வெளிச்சோம் அடுத்தது இந்த தீர்ப்பு மூலம் என்ன ஒன்று நடந்திருக்கு இந்த அரசாங்கத்தோட ஆயில் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் நீளுது அவ்வளோதான் அது நீதிமன்றத்தோட புண்ணியத்தில் இந்த மக்கள் விரோத அரசு அதான் அது தான் எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது மக்கள் விரும்பாத மக்கள் விரோத இந்த துரோக ஆட்சிக்கு நீதிமன்றமே ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் லைஃப்பை கூட்டி கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் மக்களுக்கும் வருத்தமாக இருக்கிற விஷயம் எங்கள் தீர்ப்பை எப்படி ஆர்கே நகர் தேர்தல் தீர்ப்பை தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எதிர்பார்த்தாங்களோ அது மாதிரி இந்த தீர்ப்பை எதிர்பார்த்துருந்தாங்க நிச்சயம் நீதிமன்றத்தின் மேலே உள்ள நம்பிக்கையில் மக்களுக்கு நிச்சயம் கேள்விக்குறி எழுகிறது இது எதோ எங்கள் பதினெட்டு எம்எல்ஏ கேஸுங்கிறதுக்காக சொல்லலை ஒரே நீதிபதி சபாநாயகர்னா தமிழ்நாடு சபாநாயகர் முடிவை ஏற்றுக்கிறாங்க பாண்டிச்சேரி சபாநாயகர் முடிவில் தலையிட்டு ஏற்றுக்க முடியாதுங்கிறாங்க இது எங்களுக்கு அது மக்களுக்கு ஒரு சாதாரண லேமேனா எனக்கு கூட அந்த டவுட் இருக்குது அது எல்லாருக்கும் அரசியல் பின்னணி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா சார் அதாவது இந்த தீர்ப்பின் முடிவில் என்ன தெரியுதுன்னா இந்த ஆட்சிக்கு இங்கே இருக்கிற மக்கள் விரோத துரோக ஆட்சிக்கு இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் ஆயுஷே அந்த நீதிமன்றம் தெரிந்தோ தெரியாமலோ வழங்கியிருக்குது ஒரு நீதிபதி ஒரு நீதிபதி செல்லுன்றாரு இன்னொரு நீதிபதி இந்த தீர்ப்பானது அரசியல் சாசன சட்டத்திற்கு எதிரானதுன்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுறாரு ஆமாம் இதில் வந்து வேறு யாருடைய தலையிடாது இருக்கும் என்ன அதாவது எங்களுக்கு சாதகம் வந்துட்டதுனால நான் சொல்கிறேன்னு கேட்குறீங்க அது அரசியல் சாசனத்துக்கு எதிரானது தான் முக்கியம் அது அதாவது சபாநாயகர் முடிவு எடுத்த பிறகு அதில் ஜுடிஷியல் ரிவியூ இருக்குதுன்னு இதே நீதிமன்றத்தில் இதே தலைமை நீதிபதி சொல்லியிருக்காங்க ஒரு கேஸில் முடிவு எடுக்காதப்ப நான் தலையிட முடியாதுன்னு இது உண்மை இது ஏன்னா எங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இன்னும் சொல்கிறேன் அவங்கெல்லாம் அன்றைக்கி கொடுத்தது இந்த முதல்வரை மாற்றணுன்னு தான் இதில் ஏற்கனவே உச்ச நீதிமன்றத்தில் எடியூரப்பா கேஸில் தீர்ப்பு கிளியராக இருக்குது இதில் என்னென்னா இதில் இந்த தீர்ப்பு ரெண்டு பேரும் ஒரே தீர்ப்பு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போய் ஜெயிச்சிட்டு வந்திருப்போம் ஏன்னா எங்கள் நம்பிக்கை இருக்குது இங்கே இப்படி இருந்தால் கூட இங்கே வரும்னு நம்பிக்கை இருந்துச்சு தங்க தமிழ்ச்சன் சொன்ன மாதிரி கலமரம் சொன்னதை நானும் நான் உள்ள அவர் பேசுன டிவியில் பார்த்தேன் நூறு சதவீத நம்பிக்கை இருந்துச்சு இருந்தாலும் எங்களுக்கு ஐம்பது சதவீத வெற்றி இருக்குது ஆனால் மக்களுக்கு தான் தோல்வியாகிருக்கு இதில் இதில் நான் சொல்கிறது மக்கள் தோல்வி அடைந்திருக்கார்கள் நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி ஏன்னா அவங்க இந்த ஆட்சி போகணும்னு அவங்க நாங்கள் போகிற இடத்துலலாம் அவங்க எங்கள்கிட்ட வச்ச கோரிக்கை இது மக்கள் விரோத ஆச்சு இங்கே ஏழை எளிய மக்கள் விவசாய மக்கள் நெசவாளர் தொழில் மக்கள் தொழிலாளர்கள் குறிப்பாக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் போக்குவரத்து துறை ஊழியர்கள் மாணவர்கள் எல்லோரும் இந்த இதில் பாதிக்காத பாதிக்கப்படாத வர்க்கமே இல்லை அதுதான் உண்மை தொழிலதிபர்களாக இருந்தாலும் சரி எங்களால் இந்த தொழில் நடத்த முடியல அப்படிங்கிறாங்க இந்த அரசாங்கம் மக்களால் விரும்பப்படாத ஒரு அரசாங்கம் ஒரு இடியமீன் அரசாங்கம் போல் இங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கு நேற்று கூட பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்டோஜியோ அமைப்பினர் போகிற அவங்க கூப்பிட்டு பேசி இல்லை அவங்கள போய் ஒரு அமைச்சர் சந்தித்தா என்ன நம்மளும் அவங்க தான் நாளைக்கு ஓட்டு கேட்க அவங்கள்ட்ட போகணும்ல சந்தித்து அவங்கள நீங்கள் விட்ரா பண்ணுங்க நாங்கள் உங்களுக்கு அவனை சார் இல்லாமல் சட்டியில் இல்லை அப்போ இல்லை இல்லை என்ன அது சட்டியில் வர வைக்க வேண்டியது தான் அரசாங்கத்தோட இது காலையில் சார் சொல்லும் போது சொன்னார் மேல்முறையீடு நாங்கள் போகிறது விருப்பம் இல்லை எனக்கு அப்படின்னு அவருடைய தனிப்பட்ட கருத்து சொல்லியிருக்காரு பத்து பதினேழு பேர் இதை கேட்டு தான் நான் முடிவு எடுக்க முடியும் அவருடைய அவருடைய தனிப்பட்ட கருத்து பதினெட்டு எம்எல்ஏவில் ஒருத்தராக தங்கச்சி அது பதினெட்டு எம்எல்ஏக்களும் முடிவு எடுத்தால் அவங்க என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்களோ அதை தான் நான் எடுத்துக்குவேன் இதில் எனக்குன்னு தனிப்பட்ட கருத்து கிடையாது எது சரி எது தப்புன்னா அவங்க பதினெட்டு பேரும் சேர்ந்து எடுத்துக்கிற முடிவுக்கு நான் அது அவங்க கூட ட்ராவல் பண்ணுவேன் அவ்வளோதான் No, no, no. Already, you see, people are waiting and you have given the judgment and people may be waiting for our interviews because they are the sufferers and they are the sufferers. We already, we got 50% victory. People got 100% they, are, they have the failure. They were expecting the judgment, not for our 18 MLAs. If our MLAs got the qualification, this government will go, they all know. 
So it is postponed. The longevity of the negative government, anti-people government is getting, uh, it is, longevity is extended, that's all. Sir, if the third judge rules in your favor, will you definitely call for a floor test? Naturally, naturally. Sir, we will call. I don't know the decision of that. As a member of our uh, legislative assembly, TTV Dinagaran will go for it. I will ask their decision. I, I, I don't know their decision. September, they are my supporters. <laughs> they are still in ADMK, you all know. Because they are members of ADMK. Sir, September 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 I will ask their support to defeat the government. But uh, at that time, I don't know their uh, decision. Yeah, they are no, still no. in ADMK. They have expelled me. I am an independent MLA. Sir, <laughs> 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 Sir, 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 Government CM changes and I should run. I'm a nigger than a government. Government dissolved the Nanda. I am not a good person. I am 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 a this is a very good thing. 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 Voted <laughs> 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 அந்த கூட்டமே அவங்க நடத்துறாங்கல பொது குழுங்கற பேர்ல நடத்துற கூட்டமே அதுக்கு அதோட லீகாலிட்டி இன்னும் முடிவாகல அத திருமண முடிவாகல அது என்ன பெரிய கூத்துனா தலைவரே அவங்க வந்து பொதுச்சார இருந்ததெல்லாம் எடுத்துட்டாங்க ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் பேட் கொடுத்து தலைவர் 26 ல இருந்ததும் கிடையாது அம்மா வந்து 30 வருஷமா இருந்த பொதுச்சார எங்க நிரந்தர பொதுச்சாரல சும்மா வெல்ல பேசுறாங்க அம்மாவே எடுத்துட்டாங்க அவங்க அவங்க எதுபடி அம்மாவே இருக்க இருந்தது செல்லாது இது மாதிரி கேலி கூத்து எங்க பார்க்க முடியாது அது தேர்தல் வாரணம் ஏத்துக்கிட்டது இல்லீகல் இட் இஸ் இல்லீகல் அதை ஏன் சார் நான் 